Եվ որ պլատոնը տասում է Սոգրատեսի ավնչությամբ, նա ասում է Սոգրատես նիմ բարեկամն է, բայց ես ճշմարդյուն ավելի թանգ է։ Նա ոչ թե հրաժարվում է պլատոնի ազդեցությունից, պլատոնի պիլիսոպահությունից, Այլ ասում է այն, որ նույնիս ճշմարդությունները կարող են պոպոխվել ժամանակի և տարադության մեջ հերևապարջ, անհրաժեշտ է վերանայել, ստեղծագործապար մոտ են ալ, և ոչ թե վերցնել որև է պադրաստի ճշմարդու� հայացքների պիլիսոպահության հանդեպ, ավերի շատ վկայում է նրանց հայեցակարքերի ժառանգականության մասին կանդը հերաժարումի։ Որը չի ժղթում նաև նրանց հայացքների միջե վարկա տարպերությունները։ Մասնավրապես տարպեր էր նրանց լեզվան մտածողությունը։ Պլատոնի մոտ լեզվան մտածողությունը գեղարվեստական դիցաբանական էր։ Արիստոտելի մոտ ձևական տրամաբանական։ Պլատոնի մոտ ճշմարդություն նամպողջությամբ գաղափարների աշխարից էր։ Կամ գաղափարների աշ հետևաբար կատարյալը, կեղեցիկը, բարիկը, նա որոնում է գաղափարների աշխարում միջտեր, արիստոտելի մոտ այն զգայական նյութական աշխարում է, այդ պատճարով էլ առաջին պլան է մղվում պաստերի իմացությունը։ Եթե ծանոտեք Հավայելի ստեղդագորդությանը, որը կոչվում է աթենական դբրոց, այնդեղ շատ կեղեցիկ ծևով է արտահայտված արիստոտել պլատոն հակամարդությունը, պլատոնը ձեր կդեպի երկինք է, հեղել այսինքն կաղափարների աշխար համարում էր այդոսների ստվերների աշխար։ Մինչտեր արիստոտելը համարում է իսկական կեցության աշխար։ Պլատոնը այդոսները հագադրում էր զգայական նյութական իրերին, մինչտեր արիստոտելը այդոսները դեղավորում է ի գողությունը մարդու հոգում էչ, այն դեպքում, երբ արիստոտելը հոգին նմանեցնում է մակուր տաղտակի, կարձելով, որ բնածին է միային ճանաչելու կարողությունը և ոչ ավելին։ Իրջ մետավիզիկավում արիստոտելը հանգամանորեն � Եյտոսների տեսությանը։ Արիստոտելի կարդիքով մտահասանելի աշխարում գոչուն նեցող Եյտոսները չեն կարող բացատրել ոչ իրերի ծակումը, ոչ էլ դրանց կեցությունը։ Եթե Եյտոսներն անշարջ են, անպոպող, ինչպես Եդոսների գողությամբ չի կարելի բացադրել նաև իրերի կեցությունը, ասում է արիստոտելը։ Եթե դրանք իրերի եղություններն են, ապա ինչպես կարող են գողություն են ալ իրերից դուրց։ Որդև եղությունը բետք է լինի իրերի մեջ։ � 
բովանդակային ադումով ոչ մի էական տարբերություն չկա։ Էդոսի եւ այդ Էդոս տունեցող իրերի միջև, ասում է Արիստոտելը։ Բացի դրանից, Էդոսների տեսությամբ մենք իրականում բազմապատկում ենք հավարկաների էությունը։ Օրինակ, յուրաքանչյուր իրական մարդ Էդոսների աշխարհում ներկայանում է տարբեր Էդոսներով, գաղափարներով, մարդու գաղափար, որոշակի ազգություն ներկայացնող մարդու գաղափար, որոշակի սեր ներկայացնողի գաղափար, որոշակի մասնագիտության տեր մարդու գաղափար Քննադատելով Էդոսների մասին ուսումնք Արիստոտելը ոչ թե հրաժարվում է Էդոսների տեսությունից իրականում, այլ մշակում է նոր դրամաբանորեն ավելի հիմնավորված տեսություն։ Այն է, որ այդ Էդոսների իհարկ եկողությունն են, բայց ընդհամեն է իրերի մեջ եւ կազմում են նրանց էությունը։ Յուրաքանչյուր իրի ավածացման համար Արիստոտել նավանացնում է չորս պատճառ։ Այսինքն ըստ Արիստոտելի գոյությունն իջորս պատճավ, որով պայմանավորված է գոյավորների առաջացումը։ Առաջինը նավանում է ձևական կամ էության պատճավ։ Ձևական կամ էության պատճավ։ Որը ըստ Արիստոտելի տիզերական պատճավ է հետևաբար առաջնային։ Երկրորդը նյութական պատճավն է։ Նյութական պատճառը այն է, ինչից ավարկան բանկացած է։ Մատերիան իրականում։ Որը մի կողմից բացարձակ անորոշություն է, իսկ մյուս կողմից ձև ընդունելու հնարավորություն։ Մատերիան ենթադրում է 4 տարրեր հուր, օդ, ջուր եւ հող։ Հետագայում այդ 4 տարրերին նա ավելացրեց նաև եթերը, ընդ որում այդ եթերի էությունը հայտնի չէ նաև հավանավար իր են։ Դրա համար կարել մարկս այն անվանում էր հինգերորդ հատկություն։ Հավանավար այն իմաստով, որ յուրադեսակ միավորողի է, տերակադարություններ ուն զգայական իրերը ձևի եւ մատերիայի միասնության արդյունք են։ Այսինքն զգայական բոլոր իրերի բաղադրությունը նույն տարրերից է։ Բարձապես համամասնություններն են տարբեր, որն էլ հետագայում դարձավ միջնադարյան ալքիմիայի հիմքը։ Տարբեր նյութերից ոսկի զտելու գաղափարը գաղափարի հիմքում հենց ընկած է Արիստոտելի տարրերի տեսությունը։ Երրորդ պատճառը շարժող կամ ներգործող պատճառն է։ Շնորհիվ որի հնարավորությունը վերածվում է իրականության։ Շարժման բոլոր տեսակների գերագույն աղբյուրը Արիստոտել համարում է արտակին պատճառը։ Առաջնա շարժիչը Այն է, ծիրեն առաջնաշարժիչ ասելով Արիստոտելը հասկանում է այն, ինչը շարժում է, բայց ինքը շարժման մեջ է, շարժ, շար, ինքը չի շարժվում։ Շարժվողը շարժման մեջ է դրվում այլ ուժի կողմից, ընդհանրապես։ Որտեղից ենթադրվում է Քանի որ տեզեր կսահմանափակ է մենք գիտենք բոլորս որ նախքան կոպերնիկոսյան տեզերակալույցի մոդելի հա որը մեն ստեղծում է գոյություններ արիստոտել պտղոմեոսյան հայացակարգը տեզերակալույցի համաձայն որի դա ձվածև հա ձվածև մի կալույց էր որի երկնակամարը դա ձվի կեղևն էր հիշեցնում, երկիր անշարժ վիճակում ձվի տեղնութը, իսկ այն 
Svidagutsa dahens yeterner ast. Uraman Aristoteli. Hima pak hamakar kum. Yetemen kasmen şarjuma. Goçun ni ayn kanov vor kanov goçun ni şarjman patçar. Vor kedavum eneran it durs. Ha? Da çer karogan ver çoren zekvel. Aysinken. Ayet. Şarjavok patçar. Vor kedavum er şarjavok irit durs. Ha? İnç vor teh kan girarnelu. Kan girarnelu. Mi teh vor teh ka şarjoga. Bayt çeka şarjavoga. Aysinken. Kar barcela kuyna. Vora şarjım ya ama ne inç? Bütün bütün şarjım mı? Minkan şarj. He da gayım. Aristotelian ays hayat sakar ki, in kadi unar. Kam ays hayat sakar ki verseret. Asla gocan abatuyt neri. İş tesakete yim navarlu hamar. Meşna dari koşula kuyun mu da donerit mega toma akvinatin. Asla gocan abatuyt as şarjman. Ay sabah tuti im koment Aristotelian ay şarjman şarjvok patçar ne engat ne razdok. Yer ver çapes ne padagi patçar ay sinken hanun inci esteğiz bum ay damen. Vur ne et goyavori ne padagi. Vur da Aristotelian hamuz bata er vur ben uçam meçen sayın bes vur ev ban. Çiğ stets bu mu? Yurakan çurt stets bat. Yurakan çurt goya var. Onu iyi ne bata gel. Yurakan uçuna Aristotel'e hamarım et canaçeli. Canaçeli avarkan neşanakum et iman aldıratıva, iman alay uçuna, patçava, hiç bir şey ne bata gel. Nere kardikov martkayın gidelik nuni portnagan banuit. Նա առանձնացնում էր ճանաչողության 4 հիմնական աստիճան եւ հենց առաջին աստիճանը նա համարում էր փորձը։ Փորձը ճանաչողության հիմքում է ընկած ըստ Արիստոտելի, որը մեզ դրվում է մեր զգայարանների միջոցով, այսինքն մեզ տեղեկություններ, ինֆորմացիա, տեղեկություններ է տալիս իրականության մասին Այդ տվյալները իմացան ելակետն են տպավորությունները իրականության մասին որոնք դեվևս մշակման եւ ընդհանրացման կարիք ունեն հետեւաբար փորձը դեվևս գիտելիք չէ այն ընդհանրը հումք է կամ գիտելիքի հիմք երկրորդ աստիճանը արիստոտելն անվանում է արվեստ կամ հմտություն շնորի որի կադարում են զգայական տվյալների վերլուծությունը այսինքն փորձի վերլուծությունը փորձնական արդյունքների վերլուծումը եւ ընդհանրացումը երրորդ աստիճանը արիստոտելն անվանում է ճշմարիտ գիտելիք էպիստեմե շնորի որի հիմնավորվում է թե ինչու է ինչ որ բան գադարվում հենց այսպես եւ ոչ թե մեկ այլ կերպ եւ վերջապես ճանաչողության բարձրագույն ձևը որը նա անվանում է սոֆիա իմաստություն սոֆիա այստեղից էլ սուրբ սոֆիայի տաճար իմաստության տաճար ուրեմն իմաստություն շնորհիվ որի մենք ճանաչում ենք գեյությունները Ճանաչողության նպատակը ճշմարտությունն է, ասում է Արիստոտելը։ Որը Արիստոտելը սահմանում է որպես մեր գաղափարների համապատասխանությունը իրականությանը կամ ինչպես ինքը ներասում ճշմարտությունը ինտելեկտի ինտենցիոնալ համաձայնությունն է իրական ալարգայի հետ կամ համապատասխանությունն է նրան։ Իր մետաֆիզիկայում Արիստոտելն ընդունում է տեզերական մտքի նուսի գոյությունը միտք նուս որը իրականում Արիստոտելի փիլիսոփայության փիլիսոփայական աստվածն է 
ներմուտելով կեզերական մտքի գոյությունը արիստոտել նարձանագրում է մարդկային մտքի անկատարությունը։ Անկախ նրա հանճարեղության մակարթակից, հանճարեղության չապից։ Ավանձի մարդու միտքը ձգտում է ընդորինակել կեզերական մտքին, որը իրականում պլադոնական գավարների աշխարի նմանակն է։ Միասնականի կամ բարիքի բարձրակույն գավարի տեսքով միայն թե ավելի անպողջական և ավելի հարուստ։ Միտքը դեզերքի իդիալական ձրագիրն է կամ նախագիծը։ Ինչպես պլատոնի գաղափարների աշխարը, բայց ավելի կատարյալ կենսական գեղագիտական իմաստով։ Արիստոտելյան միտքը յուրադեսակ արվեստակետը և վարպետ, որը էիտոսների ստեղծողն գեղեցկությունն իր չապը, որը նույնպես պայմանավորված է մտքի գրդունեությամբ։ Արիստոտելյան միտքը միաժամանակ նաև հանդես է գալիս որբես առաջնա շարժիչ, որի վրա չի ազդում համընթանուր շարժման տեզերագան անձնական կարևորման կյանքի արիստոտելյան ընբաղնում նող մեկնաբանությունն է։ Նա ավանձնասնում էր կյանքի երեկ խում գորդավույթներ, վեկետատիվ կամ բուսական, որին հատուկ է ծնունթը, սնունթը աջը։ Եգրորդը զգայական շարժողական, այսինքն ենթադրում է զգավություններ և շարժում։ Եվ երորդը ինտելեկտուալ բանական մտային իմաստով, որին հատուկ է ճանաչողությունը, ինքնորոշումը և ընտրությունը։ Այստրից էլ արիստոտել նաղանդնատնում էր հոգու երեկ ձվ, վեգետատիվ հոգի, զգայագան հոգի և բանագան հոգի։ Բույսերը աստ արիստոտելի ունեն միայն վեգետատիվ հոգի։ Կենթանները վեգետատիվ և զգայագան հոգի։ Իսկ Այսին մենաս տարիստոտելի մարդու կայացումը ընդհանում է բուսական և կենթանական գետպսան ճանապարով։ Եվ բանական հոգի ունենալու համար անրաժեշտ է ունենալ նաև նախորդ երկուսը, այսինքն եվ վեգետատիվը եվ զգայականը կան պիլիսոպայության հետ մեր համալոտ ծանությությունը նրա կաղխական տեսությամբ, որը իր վրակրում է պլատոնի կաղխական հայեցակարգի ազդեցունը, միաժամանակ լինելով դարվեր։ Նրա կարդիքով իշխանությունը կարող է պատկանալ Այստեղից պխում է կալավարման երեկ ճիշտ և երեկ ոչ ճիշտ ձվերի գողության, գողության խնդիրը։ Չիշտ ձվեր են աստ արիստոտելի միապետությունը, արիստոգրատյան և պոլիտեան։ Պոլիտեան կալավարման ձվ է, որտե� Եվ 
կարավարման այս երեք ճիշտ ձևերին Արիստոտելը հակադրում է կարավարման երեք ոչ ճիշտ ձևեր դրանք են բարնաբեդությունը օլիգարխիան եւ դեմոկրատիան կարավարման ճիշտ ձևը ենթադրում է որ պետությունը կարավարում են ընդհանուր բարիքի տեսանկյունից մինչդեր ոչ ճիշտ կարավարում է ենթադրում է որ պետությունը կարավարում են սեփական շահերից ելնելով մնում է ավելացնել որ արիստոտելը մարդուն համարում էր հասարակական քաղաքական կենթանի ի դարբերություն պլատոնի որը հիմնականում նրա կենթանական կենսաբանական հատկանիշներն էր նշում պլատոնն ասում էր մարդը երկու ոդկերի վրա ուղիղ քայլող մազաթափ կենթանի է որին դիոգենեսը հեգնանքով ուրեմն փետրահան արված ակաղաղը բաց էր թողել փիլիսոփաների մեջ հա շրջանում եւ նրա հանդեպ այն ուրեմն մեղադրանքին թե այդ խերջ կենթանին ինչու ես փետրահան արել դիոգենեսն ասում է նա ամենևին էլ կենթանի չի նա պլատոնի մարդն է ուրեմն արիստոտելը մարդուն սահմանում է որպես քաղաքական հասարակական քաղաքական էակ եւ որպես հասարակական քաղաքական էակ արիստոտելն արտահայտում է այն տեսակետը որ մարդը որպես հասարակական քաղաքական էակ չի կարող գոյություն մնալ պետությունից հասարակությունից դուրս եւ այստեղից նրա գեղեցիկ բնորոշումներից մեկը ասում է միայնակ ապրել կարողանալու համար մարդը պետք է լինի կամ բարոյապես թեր զարգացած կամ գեր մարդ որը ֆրիդրիխ նիչեն ներկայացնում է մի փոքր այլ կերպ մի փոքր փոփոխությամբ միայնակ ապրել կարողանալու համար պետք է լինել կամ անասուն կամ աստված ավարտեմ արիստոտելը արիստոտելի մասին այս համալոտ տասախոսությունը նրա մի քանի ասույթներով Հավաչին ազատ մարդը նա է, ով գոյություն իր համար եւ ոչ ուրիշի։ Երկրորդ, իր գրքերի վրա իշխում է ոչ թե նա, ում ձեռնբա հեմ ով ձեռնբա հեմնում նրանցից։ Այլ նա, ով նրանց օգտագործում է այնպես, ինչպես ղեկավարում են նավը կամ ծին, այսինքն տանում են ուր որ պետք է եւ օգտակար է։ Երրորդ, ովքեր մտածել են մարդկանց կառավարման մասին համոզված են որ կայսրությունների ճակատագիրը կախված է երիտասարդյան դասիրագությունից 4-րդ մարդը երկու տարի սովորում է խոսել իսկ հետո մնացած ամբողջ կյանքը սովորում է լավել կուզենայի այս ասույթը հատկապես ականջի ու դարձնել ով առաջ են թանում գիտելիքների մեջ 